नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो इत्ता नवी विषय राज्य इतिहास व राज्यशास्त्र त्यामध्ये आपण प्रथमता आपल्या पाठ्यचे पुस्तक आहे त्या पाठ्यपुस्तकाची ओळख होणं फार अतिशय महत्त्वाचं आहे तर हे आपलं इत्ता नवीचं पाठ्यपुस्तक आहे त्यामध्ये बघा या ठिकाणी काही जो उपग्रह आहे सॅटेलाईट त्याचं या ठिकाणी मुखपृष्ठावरती या ठिकाणी चित्र दिलेलं आहे त्यानंतर एक शेती आधुनिक पद्धतीने केली जाते त्याचं एक चित्र आहे इथे एक टपाल तिकिटाचं एक चित्र या ठिकाणी दिलेलं आहे तर अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण पाठ्यपुस्तकाचं जे मुखपृष्ठ आहेत त्यामध्ये काही जी भौतिक जी नाणी आहेत ते या ठिकाणी आपल्या मुखपृष्ठावरती दिलेलं आहे तर अशा प्रकारे हे आपल्या पाठ्यपुस्तकाचं जे मुखपृष्ठ या ठिकाणी आपण ओळख होणं फार या ठिकाणी अपेक्षित आहेत तर या ठिकाणी आपण बघतो आहोत की या पुढे या ठिकाणी बघा की आपण बघतो विद्यार्थी मित्रांनो बघा की आत्ता नवीचं जे पाठ्यपुस्तकात आहे यामध्ये नेमकं आपल्याला काय शिकायचं आहे त्याच्यात जी प्रास्तावना जर भाग जर आपण बघितला तर एकोणीसशे एकसष्ट ते दोन हजार पर्यंतच्या कालावधीचा समावेश असणारे हे पुस्तक तुमच्या हाती देताना आम्हाला आनंद वाटतो म्हणजे नवी तुम्ही गेलात आता नवीमध्ये नेमकं तुम्हाला इतिहासामध्ये काय शिकायचं आहे कुठल्या काळातल्या गोष्टी शिकायच्या आहेत कुठल्या काळातल्या घटना या ठिकाणी शिकायच्या आहेत त्यामध्ये पहिल्यांदा सगळ्यात मुलांना एक समजून घ्या की एकोणीसशे एकसष्ट ते दोन हजार एकोणीसशे एकसष्ट ते दोन हजार या कालावधीमध्ये ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत मग त्या कुठल्या असू द्या तर त्या घटनांचा त्या ठिकाणी आपल्याला अभ्यास करायचा आहे आणि मग आपण बघतो की त्यामध्ये मग एकोणीसशे एकसष्टच्या नंतरच्या काळामध्ये आपल्या भारतामध्ये काही सामाजिक बदल घडले काही सांस्कृतिक गोष्टी आहेत अन्य क्षेत्रामध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारचा विकास त्या ठिकाणी घडला मग ते विज्ञान क्षेत्र असेल अवकाश संशोधन त्या ठिकाणी असेल तर यामध्ये कोणत्या प्रकारे बदल त्या ठिकाणी होत गेलेला आहे हे या ठिकाणी आपण समजून त्या ठिकाणी घ्यायचं आहे आणि म्हणून या ठिकाणी आपण बघत आहोत की नेमकं या ठिकाणी आपण ह्या पाठ्यपुस्तकाचा अभ्यास करण्याबरोबर आपल्या जीवनामध्ये या पाठ्यपुस्तकाचं काय महत्वाचं महत्वाचा भाग आहे तर मुलांना बघा या पाठ्यपुस्तकाद्वारे तुम्हाला तुमच्या भविष्यामध्ये स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास आणि इतिहासाच्या क्षेत्रातील उच्च शिक्षण यांचा पाया रचू शकतो म्हणजे आपण फक्त इतिहास नवीमध्ये इतिहासाचा अभ्यास करत असताना फक्त नवीच्या परीक्षेचा पुरता मर्यादित त्या ठिकाणी अभ्यास करायचा नाही तर भविष्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या ज्या स्पर्धा परीक्षा आहेत त्या स्पर्धा परीक्षेसाठी आपल्याला खऱ्या अर्थाने याचा उपयोग त्या ठिकाणी होणार आहेत हे सगळ्यात महत्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे आणि म्हणून इतिहासाच्या अभ्यासाने भूतकाळाचे आकलन त्या ठिकाणी होतं आणि वर्तमानाचं भान त्या ठिकाणी येतं की इतिहासामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी या भूतकाळामध्ये असतात आणि भूतकाळात घडून गेलेल्या गोष्टींचा आपण अभ्यास करत आहोत कारण त्या काळामध्ये कदाचित आपण नसतो परंतु त्या काळात घडलेल्या घटनांचा आपण त्या ठिकाणी अभ्यास करतो आणि त्यामुळे आपल्याला वर्तमानाचं भान त्या ठिकाणी येतं त्याचबरोबर राज्यशास्त्राच्या अभ्यासाने भविष्यात आपल्यास कोणत्या दिशेने वाटचाल करायची हेही कळतं आणि म्हणून त्यासाठी हे संयुक्त पाठ्यपुस्तक या ठिकाणी आपल्यासाठी फार महत्वाचं त्या ठिकाणी तर प्रथम त्या ठिकाणी मुलांना आपण पाठ्यपुस्तकाची ओळख त्या ठिकाणी करून घेतलेली आहे त्यानंतर इत्ता नववीमध्ये तुम्हाला इतिहास आणि राज्यशास्त्रामध्ये जे काही पाठ्यपुस्तकं आहे त्यामध्ये साधारणत एक दहा घटक त्या ठिकाणी आहेत त्यामध्ये आणि त्या दहा घटकांचा या ठिकाणी आपण यावर्षी अभ्यास त्या ठिकाणी करणार आहात विद्यार्थी मित्रांनो पहिल्यांदा जो आपला घटक आहे तो म्हणजे इतिहासाची साधनं तुम्हाला माहिती सगळ्यांना की इतिहासाची साधनं मला वाटतं इतका सहावीपासून सातवीपासून तुम्ही इतिहासाची साधनं हा ह्या ज्या गोष्टी आहेत याची बरीचशी ओळख त्या ठिकाणी तुम्हाला झालेली आहे आतापर्यंत आपण तीन प्रकारचा इतिहास बघितला तुम्हाला वाटतं पाचवीला जर तुम्ही बघितला तर प्राचीन काळातला इतिहास त्या ठिकाणी बघितला मध्ययुगीन काळातला तुम्ही सातवीला बघितला तर सातवीला मला वाटतं मध्ययुगीन काळातला इतिहास होता आता तुम्ही इतका नववीला जर तुम्ही बघितला तर नवीला कुठल्या प्रकारचा इतिहास शिकायचा आहे त्या ठिकाणी तर आतापर्यंत आपण प्राचीन काळ मध्ययुगीन काळ आणि आधुनिक भारताचा इतिहासाचा अभ्यास केला ह्या वर्षी जर आपण बघितलं तर आपण स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील इतिहासाचा अभ्यास करणार आहोत तो आपल्या भारताचा आधुनिक काळातील इतिहासाची साधने प्राचीन मध्ययुगीन साधनांपेक्षा वेगळी आहेत आता इतिहासाची साधनांचा आपण अभ्यास केलाय कुठल्या प्राचीन काळातल्या इतिहासाच्या साधनांचा अभ्यास केलेला आहे मध्ययुगीन काळातल्या इतिहासाचाही साधनांचा अभ्यास केलेला आहे पण इतका नववीला आपण जो इतिहासाच्या साधनांचा अभ्यास करणार आहोत तो वेगळ्या साधनांचा अभ्यास करणार आहोत कारण प्राचीन मध्ययुगीन साधनांपेक्षा आधुनिक काळातली जी साधनं आहेत ती साधनं वेगळ्या प्रकारची आहेत मग त्यामध्ये लिखित साधनं आहे भौतिक साधनं आहे मौखिक साधनं आहे दृकश्राव्य साधनं ही माध्यमातील साधनं आहे आणि यांच्या आधारे या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे इतिहासाचा अभ्यास या ठिकाणी येतोय आधुनिक काळातच आपण बघितलं तर प्रादेशिक राज्यस्तरीय राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळी साधनांची दखल घ्यावी लागते 
आणि या साधनांच्या मदतीने आपण इतिहासाचं लेखन त्या ठिकाणी करता करता येत आता मुलांना बघा की लिखित साधने इतिहासाच्या साधनांचे तीन प्रकार आहे लिखित साधने भौतिक साधने आणि मौखिक साधने या तीन साधनांच्या साह्याने आपल्याला इतिहासाची ओळख त्या ठिकाणी होते आणि त्यामध्ये जे आपलं पहिलं जे साधन आहे ते लिखित साधने बघा या ठिकाणी लिखित साधनं आता लिखित साधनामध्ये कुठल्या गोष्टींचा समावेश होतो आपल्याला माहिती कोश वाङ्मय वृत्तपत्रे नियतकालिके रोजनिशी ग्रंथ पत्रव्यवहार अभिलेखागारातील कागदपत्रे सरकारी गॅजेट आणि टपाल तिकिटे ही झाली लिखित साधने लिखित साधने ही लिहिलेली असतात ती लिखित स्वरूपाची असतात म्हणून त्यांना लिखित साधने असे म्हणतात आता याच्यामध्ये वृत्तपत्रे काय आता वृत्तपत्रे हे लिखित साधन आहेत आणि मग नियतकालिके जे आपण बघतो की नियतकालिके जे पाक्षिक असतं मासिक असतं साप्ताहिक असतं साप्ताहिक म्हणजे आठवड्याने प्रसिद्ध होणार पाक्षिक म्हणजे पंधरा दिवसांनी प्रसिद्ध होणार मासिक म्हणजे साधारणतः महिन्याने ते ठिकाणी प्रसिद्ध होणार नियतकालिके हे वर्षांनी प्रसिद्ध होतं म्हणजे नियतकालिके हे लिखित स्वरूपामधलं साधन आहेत रोज निशी आपण बघितले की त्या काळामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे रोज निशी लिहिले जायच्यात आजही काही विद्यार्थी किंवा काही व्यक्तींना रोज घडणाऱ्या घटनांची डायरीमध्ये नोंद करण्याची सवय आहे ज्याला आपण रोज निशी म्हणतो की रोज काय काय घडलं हे दिवसभरातल्या गोष्टी त्या लिहून ठेवल्या जायचात म्हणजे रोज निशी हे लिखित साधन आहे ग्रंथ आपण बघतो की अनेक प्रकारचं ग्रंथ लिहिले गेलेत मग ते प्राचीन काळातले असेल आधुनिक काळातले असेल किंवा सध्याच्या स्वरूपातल्या गोष्टी असेल तर ग्रंथ हे लिखित साधन आहे पत्रव्यवहार जेव्हा आपण कोणत्याही प्रकारचा शासकीय पत्रव्यवहार प्रायव्हेट पत्रव्यवहार किंवा आपण पोस्टाच्या रूपाने पत्र त्या ठिकाणी पाठवतो या सगळ्या गोष्टींचा जो पत्रव्यवहार आहे तो लिखित स्वरूपामध्ये आपण केला जातो म्हणजे पत्रव्यवहार हे एक लिखित साधन आहे अभिलेखागारातील कागदपत्रे म्हणजे जे काही ऐतिहासिक साधने आहेत जे काही लिखित साधने आहेत त्यांचा ते अभिलेखागारामध्ये जे ठेवले केले ठेवले जातात किंवा जतन केले जातात ती जी कागदपत्रे आहेत ती लिखित साधने नंतर सरकारी गॅजेट म्हणजे सरकारने कोणत्याही प्रकारचं काही गोष्टी प्रसिद्ध केल्या तर त्या लिखित स्वरूपामध्ये प्रसिद्ध केल्या जातात त्याला आपण सरकारी गॅजेट असं म्हणतो टपाल तिकीट आतापर्यंत टपाल तिकीटचा इतिहास आपण पुढे बघणार आहोत जी टपाल तिकीट आहेत ती छापी स्वरूपाची लिखित स्वरूपाची आहे तर अशा प्रकारे ही सगळी लिखित साधनं इतिहासामध्ये त्या ठिकाणी मोडली जातात आता यामध्ये एक गोष्ट आहे बघा माहीत आहे का तुम्हाला आता काय म्हटलं आहे ऐतिहासिक दस्तऐवज ज्या ठिकाणी जतन केले जातात जतन म्हणजे जपणूक केली जातात ठेवले जातात सांभाळले जातात त्या ठिकाणाला अभिलेखागार असे म्हणतात ऐतिहासिक दस्तऐवज मग ते कुठले तुमचे काही पुस्तकं असेल काही घटना असेल ऐतिहासिक काही कागदपत्र त्या ठिकाणी असेल मग ते सरकारी असेल प्राचीन काळातले असेल मध्ययुगीन काळातले असेल आधुनिक काळातले असेल तर हे जे मस्त महत्वाचे जे दस्तऐवज आहे लिखित स्वरूपाचे ते एका ठिकाणी जतन केले जातात सांभाळले जातात जपणूक त्या ठिकाणी केली जाते आणि त्या ठिकाणाला अभिलेखागार असे म्हणतात आणि म्हणून आपल्या भारताचं राष्ट्रीय अभिलेखागार जे ठिकाण आहे ते नवी दिल्ली येथे आहेत आणि हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे अभिलेखागार याच्यावर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की आशिया खंडामध्ये सगळ्यात मोठं जे अभिलेखागार आहे ते आपल्या भारतामध्ये नवी दिल्ली या ठिकाणी आहेत आणि तिथे अशा प्रकारचे सगळे दस्तऐवज तुम्हाला आजही त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात आणि म्हणून ज्या ठिकाणी दस्तऐवजचं जतन केलं जातं ठेवले जातात त्या ठिकाणाला आपण अभिलेखागार असे त्या ठिकाणी म्हणतो आणि हे भारताचं राष्ट्रीय अभिलेखागार कार्यालय जे आहेत ते आहे नवी दिल्ली येते दिल्ली नाही नवी दिल्ली येते कारण परीक्षेला तुम्हाला अशा स्वरूपाचा प्रश्न येऊ शकतो रिकाम्या जागेसाठी त्याच्यामध्ये पर्याय दोन प्रकारचे पर्याय देऊ शकतात एक तर नवी दिल्ली असाही पर्याय असतो आणि दिल्ली असाही पर्याय असतो मग त्या ठिकाणी तुम्ही दिल्ली दिलं तर कदाचित त्या ठिकाणी उत्तर ते चुकीचं येईल आणि म्हणून नवी दिल्ली असा तो शब्द अतिशय महत्त्वाचा आहे आता पुढे जात असताना बघा आधुनिक कालखंडातील वृत्तपत्रे ही जशी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे तुम्हाला माहिती आहे की आधुनिक कालखंडातील वृत्तपत्रे अनेक वृत्तपत्राचं तुम्ही वाचन करतात प्रसिद्ध होतात त्यांची नावे तुम्हाला माहिती मी जास्त त्या ठिकाणी वेळ घेऊ शक इच्छित नाही त्या ठिकाणी म्हणून आधुनिक कालखंडातील जी वृत्तपत्रे आहेत ही जशी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे तशी ती माहिती माहिती देणारी प्रमुख साधने आहे आज तुम्हाला माहिती आहे की जगामध्ये कोणतीही घटना घडली तर ती आपल्याला ताबडतोब त्या ठिकाणी कळते आज ठीक आहे आज इंटरनेटच्या साह्याने मोबाईलच्या साह्याने संगणकाच्या साह्याने आपल्याला ते कदाचित टी व्हीवरती लगेच ती गोष्ट कळते पण याच्या अगोदर जर बघितलं तर वृत्तपत्र होती आणि वृत्तपत्राच्या साह्याने जगामध्ये कोणतीही घटना कुठे काय घडलं ते आपल्याला वृत्तपत्राच्या साह्याने सहज त्या ठिकाणी समजत होतं आणि म्हणून ही वृत्तपत्र ही जी आपण बघतोय की की आधुनिक कालखंडातील वृत्तपत्रे 
ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते तशी ती माहिती देणारी प्रमुख साधने आहेत आता एकोणीसशे एकसष्ट ते दोन हजार या कालखंडाचा जर विचार केला तर सुरुवातीला छापील माध्यमांना विशेष वृत्तपत्रांना पर्याय नाही असे दिसते परंतु काळा काही काळानंतर भारताचं उदारीकरण सुरू झालं आणि इंटरनेट ज्याला कोणी मराठीमध्ये अंतर्जाल असा शब्द वापरतो त्याचा सार्वत्रिक प्रसार सुरू झाल्यावर छापील माध्यमांना पर्याय उपलब्ध झाला कारण तुम्हाला मी अगोदर या ठिकाणी सांगितलं की जोपर्यंत इंटरनेटच्या सुविधा नव्हत्या संगणक नव्हता टी व्ही त्या ठिकाणी नव्हता अंतर्जाल त्या ठिकाणी नव्हतं त्यावेळेस जगामधल्या घडामोडी आपल्याला माहीत होण्यासाठी वृत्तपत्रच होती वृत्तपत्राशिवाय पर्याय त्या ठिकाणी नव्हता पण ज्यावेळेस भारतामध्ये उदारीकरण झालं आधुनिक युगाची सुरुवात झाली नवीन नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला आणि इंटरनेटचा वापर सुरू झाला आंतरजाल ज्याला आपण मराठी भाषेमध्ये म्हणतो याचा सार्वत्रिक प्रसार सुरू झाल्यावर छापील माध्यमांना तो पर्याय त्या ठिकाणी उपलब्ध झाला अर्थात असं जरी झालं तरी छापील प्रसार माध्यमांचं सामर्थ्य आजही टिकू नये आजही तुमच्या घरामध्ये वृत्तपत्र येतच ते बंद नाही मग तो सकाळ असेल लोकमत असेल टाइम्स ऑफ इंडिया असेल महाराष्ट्र टाइम्स असेल आजही ते वृत्तपत्र तुमच्या घरामध्ये येत आहेत म्हणजे जरी आज एवढा इंटरनेट संगणक टी या सगळ्या गोष्टींचा जरी प्रसार जरी असेल हे सगळे माध्यमं उपलब्ध जरी असेल परंतु छापील माध्यमांचा माध्यमांना जरी पर्याय उपलब्ध जरी झाला असेल तरी अर्थात छापील प्रसार माध्यमांचे सामर्थ्य अजूनही कायम त्या ठिकाणी आहेत आणि म्हणून पुढे एक गोष्ट लक्षात घेतली तर वृत्तपत्रे आता वृत्तपत्रे काय महत्वाचे आहेत तर वृत्तपत्रातून आपल्यात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडी म्हणजे थोडक्यात आपल्या देशामध्ये कुठल्या गोष्टी घडल्या कोणत्या कोणत्या घटना घडल्या मग सर्व क्षेत्र असेल ते सामाजिक असेल आर्थिक असेल शैक्षणिक असेल संशोधक असेल अवकाश असेल कुठलीही चा घडामोडी असेल तर त्या वृत्तपत्रातून ती आपल्याला समजते आंतरराष्ट्रीय घडामोडी जगामध्ये त्या ठिकाणी काय घडलेलं आहे चीनमध्ये काय घडतंय अमेरिकेत काय घडतंय भारतात काय घडतंय जगामध्ये होणाऱ्या घडामोडी राजकारण असेल ते कलेच्या संबंधित असेल क्रीडा असेल साहित्य असेल समाजकारण असेल किंवा सांस्कृतिक घडामोडी असेल या सगळ्या गोष्टी आजही आपल्याला वृत्तपत्रातून त्या ठिकाणी घडतात मग तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की मग ते राष्ट्रीय असेल आंतरराष्ट्रीय घडामोडी असेल सगळ्या क्षेत्रातल्या राजकारण कला क्रीडा साहित्य समाजकारण आणि सांस्कृतिक घडामोडी या ठिकाणी कळतात मानवी जीवनाशी संबंधित असणाऱ्या गोष्टी वृत्तपत्रामध्ये येतात मानवाच्या जीवनाच्या संबंधित असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी असेल त्या सगळ्या गोष्टी घटना आपल्याला वृत्तपत्रामधून माहिती होतात किंवा वृत्तपत्रामध्ये येतात आणि राष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या वृत्तपत्रांनी आपल्या प्रादेशिक आवृत्त्या सुरू केलेल्या आहेत आणि त्यांच्या विविध विषयांची माहिती देणाऱ्या पुरवण्या असतात छापील माध्यमांची चळवळीची मुखपत्रे राजकीय पक्षांची दैनिके व साप्ताहिके मासिके वार्षिक वार्षिके महत्वाची असतात आणि काही वृत्तपत्रे वर्षाच्या शेवटी वर्षभरातील महत्वाच्या घटनांचा आढावा घेणाऱ्या पुरवण्या काढतात आणि मग यातून आपल्याला वर्षभरामधील प्रमुख ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत त्या सगळ्या घटनांचा आढावा त्या वृत्तपत्रातून सहज त्या ठिकाणी आपल्याला समजू शकतो मिळू शकतो आणि म्हणून वृत्तपत्र ही राष्ट्रीय घडामोडीसाठी सगळ्याच गोष्टी किती महत्त्वाची आहेत हे लक्षात त्या ठिकाणी येतं आणि म्हणून याच्यावर तुम्हाला एक प्रश्नही सुद्धा येऊ शकतो की आज वृत्तपत्राचं महत्त्व सांगा आणि मग त्या वृत्तपत्राचं महत्त्व तुम्हाला सहज या ठिकाणी विश्लेषण त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी सहज त्या ठिकाणी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पी टी बघा मुलांना एकोणीसशे त्रेपन्न नंतर भारतातील बहुसंख्य वृत्तपत्रांसाठी सर्व महत्वाच्या घटनांचे प्राथमिक तपशील महत्वाच्या विषयांवरील लेख यासाठी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हा महत्वाचा स्रोत होता म्हणजे जी काही इतर वर्तमानपत्र असायचे त्या इतर वर्तमानपत्रांच्या सगळ्यात वरच्या लेवलला प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पी टी आय त्याला आपण इंग्लिशमध्ये शॉर्ट कर म्हणजे पी टी आय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया तर त्यामध्ये सर्व वृत्तपत्रांसाठी बहुसंख्य वृत्तपत्र सर्व महत्वांच्या घटनांचे प्राथमिक तपशील महत्वाच्या विषयावरील लेख प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हा महत्वाचा स्रोत होता मग प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाने काय केलं वृत्तलेख छायाचित्र आर्थिक वैज्ञानिक विषयावरील लेख वृत्तपत्रांना पुरवले जायचे म्हणजे थोडक्यात जी काही वृत्तपत्र खालच्या लेवलला असायची त्यांना काही नवीन वैज्ञानिक शोध लागले किंवा काही अवकाश संशोधनामधले काही छायाचित्र असेल तर त्या छायाचित्राचे काही फोटो असेल किंवा काही आर्थिक संबंधित काही घडामोडी असेल किंवा वैज्ञानिक विषयावरील लेख असेल तर ह्या सगळ्या वृत्तपत्रांना खालच्या पुरवण्याचं काम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यांच्याकडनं होत असायचं आता बघा आता पीटीआयने ऑनलाईन सेवा सुरू केली एकोणीसशे नव्वदच्या दशकात पीटीआयने टेलिप्रिंट्स ऐवजी उपग्रह प्रसार प्रसारण तंत्रद्वारे या ठिकाणी बघा की देशभर बातम्या पाठायला सुरुवात केली 
आणि आधुनिक भारताच्या इतिहास लेखण्यासाठी हा महत्त्वाचा मजकूर त्या ठिकाणी मांडला जातो बघा एक गोष्ट लक्षात घ्या की छापील माध्यमाने भारत सरकारच्या म्हणजे छापील माध्यम त्यामध्ये आपलं जे भारत सरकार आहे आपण सेंट्रल गव्हर्नमेंट असं म्हणतो तर भारत सरकारच्या प्रकाशन कारण भारत सरकारचा एक प्रकाशन विभाग त्या ठिकाणी स्वतंत्र असतो आणि तो प्रकाशन विभागातर्फे काढण्यात येणाऱ्या वार्षिक वार्षिकांमधील माहिती विश्वसनीय असते शब्द फार महत्त्वाचा आहे बघा या ठिकाणी विश्वसनीय तर या ठिकाणी विश्वसनीय असते कारण सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे तो प्रशासन प्रकाशन विभाग आहेत मग त्यामध्ये माहिती आणि प्रसारण खातं एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट आहे इंडिया दोन हजार हा वार्षिक संदर्भ ग्रंथ प्रसिद्ध केला मग त्या ग्रंथामध्ये काय संशोधन संदर्भ आणि प्रशिक्षण विभागांतर त्या ठिकाणी तो तयार केलेला आहे या ग्रंथात मग भूमी असेल लोक असेल राष्ट्रीय प्रतिकी असेल राजकीय व्यवस्था असेल संरक्षण संबंधातल्या गोष्टी असेल शिक्षणाच्या संबंधातल्या गोष्टी असेल किंवा सांस्कृतिक घडलेल्या घटना असेल विज्ञान असेल तंत्रज्ञान त्या ठिकाणी असेल तंत्रज्ञानामध्ये होणाऱ्या ज्या काही घटना आहेत पर्यावरण आहे पर्यावरणामधला जो काही बदल असेल पर्यावरणामधले काही समस्या असेल आरोग्य असेल कुटुंब असेल त्या ठिकाणी कल्याण समाज कल्याण असेल प्रसार माध्यम असेल या सगळ्या गोष्टींमधली अर्थपुरवठा नियोजन कृषी जलसंधारण ग्रामीण विकास अन्न व नागरी पुरवठा ऊर्जा उद्योग व्यापार वाहतूक संदेशवन श्रम ग्रह योजना न्याय विधी युवा व क्रीडा विभाग या सगळ्या क्षेत्रातला बघा लक्षात घ्या कुठलं असं क्षेत्र शिल्लक राहिलं नाही की त्या क्षेत्रातला आढावा त्यामध्ये नाही आहे म्हणून म्हणजे भारतातल्या सगळ्याच क्षेत्रातला आढावा त्यामध्ये घेतलेला आहे आणि मग ती सर्वसाधारण जी माहिती आहे त्या उपयुक्त माहितीचा यामध्ये त्या ठिकाणी समावेश केलेला आहे आणि अशा माहितीच्या आधारे आपल्याला इतिहास लिहिणं शक्य त्या ठिकाणी होत असतं तर अशा प्रकारे हा एक छापील माध्यमाच्या एक स्वतंत्र विभागातून भारत सरकारच्या प्रकाशन विभागातर्फे अशा प्रकारचे एक काही संशोधन वार्षिक संदर्भ ग्रंथ प्रसिद्ध त्या ठिकाणी केला जातो त्यानंतर बघा टपाल तिकीट आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे की अनेक प्रकारचे टपाल तिकीट तुम्ही बघितलं आहेत पण तुम्ही एक ऑब्झर्वेशन जर तुम्ही केलं निरीक्षण तुम्ही केलं तर टपाल तिकीटांमध्ये अनेक प्रकारचे बदल होत गेलेले आहेत बदल म्हणजे काय की काही टपाल तिकीटांवरती काही काही क्रांतिकारकांच्या फोटो त्या ठिकाणी छापलेले आहेत काही शेतकरी वर्गाचे त्या ठिकाणी फोटो छापलेले आहेत म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे टपाल तिकीटे तुम्हाला पाहिलात काही पोस्टांचे टपाल तिकीट तुम्ही बघितलात मग आता टपाल तिकीटे टपाल तिकीटे स्वतः कधी बोलत नाही परंतु तरी इतिहासकार त्या टपाल तिकीटांना बोलते करतो बोलते करतो म्हणजे काय करतो एक साधी गोष्ट आहे बघा की भारत स्वतंत्र झाल्यापासून ते आज तागहीत टपाल तिकीटामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे बदल त्या ठिकाणी घडून आलेले आहेत मग ते राजकीय स्वरूपातले बदल असेल आर्थिक स्वरूपातले बदल असेल काही संशोधन त्या ठिकाणी केलं असेल काही शास्त्रज्ञाने चांगल्या प्रकारची कामगिरी केली असेल तर त्यांचं टप त्यांच्या नावाने टपाल तिकीट काढलेलं असेल काही भारतरत्न ज्यांना मिळालं असेल त्यांच्या नावाने टपाल तिकीट काढलं असेल काही स्वातंत्र्यवीर असेल त्यांच्या नावाने टपाल तिकीट काढलेले असेल म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यापासून तर आज ताग आहे जर तुम्ही संपूर्ण टपाल तिकीटांचा संग्रह केला त्यांचा अभ्यास केला तर आपल्याला पूर्ण भारताचा तो स्वातंत्र्यापासून तर आजपर्यंतचा टपाल तिकीटांचा इतिहास समजू शकतो म्हणून हे बघा अतिशय महत्वाचं वाक्य आहे की या ठिकाणी बघा की टपाल तिकीटे स्वतः बोलत नसले तरीही इतिहासकार त्यांना बोलके करतो अतिशय महत्वाचं वाक्य आहे आणि म्हणून या ठिकाणी विविध विषयातील नाविन्य रंगसंगती टपाल तिकीटे आपणास बदलत्या काळाविषयी सांगत असतात बदलता काळ त्या ठिकाणी आपल्याला टपाल तिकीटांच्या इतिहासातून त्या ठिकाणी समजत असतो मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं की टपाल तिकीट हे राजकीय टपाल तिकीट हे राजकीय नेत्यांवरती फुलांवरती प्राणी पक्षांवरती आपला राष्ट्रीय प्राणी असेल राज्य प्राणी असेल किंवा राष्ट्रीय पक्षी असेल एखाद्या घटनेवरती एखाद्या घटनेचं रौप्य सुवर्ण अमृत महोत्सव शतक द्विशतक त्रिशतक पूर्ती अशा वेगवेगळ्या गोष्टींवरती त्या निमित्ताने तिकीटे त्या ठिकाणी काढले जातात आणि म्हणून तो इतिहासाचा एक मौल्यवान त्या ठिकाणी काय ठेवा या ठिकाणी मानला जातो आणि म्हणून टपाल तिकीटाद्वारे सुद्धा आपल्याला इतिहास त्या ठिकाणी समजतो दुसरी एक गोष्ट तुम्हाला एक खूप छान आहे याच्यावरती अनेक प्रकारचे प्रश्न त्या ठिकाणी तुम्हाला येऊ शकतात एकोणीसशे सत्त्याहत्तरमध्ये भारत सरकारने जाल कपूर नावा जाल कपूर हे टपाल तिकीट प्रसिद्ध केलं तर तुम्ही म्हणजे जाल कुपर हे काय आहेत तर जाल कुपर नावाची एक व्यक्ती होती आणि त्या व्यक्तीने जागतिक पातळीवरती टपाल तिकीटांचा अभ्यास केला आणि टपाल तिकीट ह्या विषयातले ते जागतिक पातळीवरचे अभ्यासक होते म्हणजे जगात भारतातल्या टपाल तिकीटांचा त्यांनी अभ्यास तर केलाच 
परंतु जागतिक पतावरल टपाल तिकीटांसुद्धा तेने का अभ्यास क्या ती व्यक्ति कुछ ली नहीं ती आप है अपने जवर की है मुंबई में मुंबई तुम्हारा महती है अपने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ओखली जते मुंबई में पारशे कुटुंबा जन्मले ही कुपोर नावा व्यक्ति है इंडिया स्टैम्प जर्नल जे तिने संपादन के लिए भारत में पहला टपाल तिकीट तिकीट संग्राहक संग्राहक ब्यूरो के संस्थापक होते एम्पायर ऑफ एम्पायर ऑफ इंडिया फेलोटिक सोसायटी की स्थापना के लिए विषया अनेक प्रकार से पुस्तक लेखन के छंदाला शास्त्रीय स्वरूप दल भारता टपाल तिकीट अभ्यास किया भारतीय टपाल तिकीट अभ्यास किया भारताई टपाल तिकीट अभ्यास जागतिक पतावरती ने काम जर को हा व्यक्ति ने के लिए मनोन टपाल तिकीट संग्राहक अभी तक कारकिर्दी की सुरुआत करूँ जागतिक पतावरती गाठना कुपोर हैं योगदान समझना काड़े टपाल तिकीट एक महत्वाच् है और मैं हा व्यक्ति ने अपने भारतीय टका टपाल तिकीट अभ्यास जागतिक पतावरती पोचला मनो भारत सरकार ने व्यक्ति नावाने एक टपाल तिकीट प्रसिद्ध के लिए जो नाव है जाल कोपर टपाल तिकीट मुझे बगा हे टपाल तिकीट मन अपने इतिहास क्या समझते तो अभी का अपने लिखित साधना अपन यठिका अभ्यास किया आता पूरे बगा भौतिक साधने खाली दिल्ली साधना का समावेश भौतिक साधना मधे के भौतिक साधना कुछ मना ची तुम्हें पैसे बगता है सॉरी मजे ना बगता है ना ही भौतिक साधने हैं आ मग प्राचीन कालापासन मध्ययुगीन कालापर्यंत आतापर्यंत जी का को प्रकार की नी है नीं का इतिहास कुछ कालातल कु राजा ने नी तैयार के कुछ धातुपासन के पैल धातु कुछ सापड़ा धातुपासन नी तैयार के लिए गेली नी मे थोड़क ती न जर आप सापड़ी तो नापसन आप सगड़ा इतिहास क्या समझना ही भौतिक साधन है क्या प्रार्थना स्थले हैं अपन बगत कि प्रार्थना स्थले मे मंदिर मस्जिद अल चर्च अल आज्ञारी अल हि प्रार्थना स्थले है हि भौतिक साधना मधे मोड़ी जता दैनंदीन वपरत वस्तु आज तुम्हार घर में अनेक प्रकार वस्तु अपन तोिकापरतो हा दैनंदीन वपरत ज्यादा वस्तु ये भौतिक साधना मधे मोड़ जता राजमुद्रा शिवाजी महाराज की राजमुद्रा भारता के अशोक चक्र अशोक स्तंभ भारता की राजमुद्रा भौतिक साधना मधे मोड़ी जते जे कहीं अलंकार हैं जे का पुरुष आ स्त्री आज का जे अलंकार वपरले जता अलंकार सुधा भौतिक साधना मधे मोड़ जता वस्तु संग्रहालय जस अपने पुना केड़कर संग्रहालय है कि मुंबईला छत्रपति संग्रहालय क्या ते वस्तु संग्रहालय तो संग्रहाल मटल ज्या प्रकार वस्तु तठिकाठेवेल्ह क्या वस्तु हा भौतिक साधना मधे मोड़ जता पेहराव आधुनिक स्थापत्य कला जी मनत मग तै का इमारती मंदिर अल हा ज्या गोषी है तै आधुनिक स्थापत्य कला मोड़ जता हि आप है इतिहासम का है भौतिक साधने तरह अपने इतिहास क्या समझते प्रकार है बगा नानी सगे महती नाध्यम बदलत गे नोटां छपाई मधुन अपना इतिहास समझो बगा तुम्हें अनेक प्रकार के नी बगता है नदी बदल होते तुम्हें बगित तुम्हें अगर बगित पहली न कशा प्रकार की होती है सुरुआती का बगित पांच पैसे की नी दह पैसे ना वीस पैसे पंचवीस पैसे ना पन्ना पैसे पन्ना पैसे ना तुम्हें मत मुला तुम्हें बगित परंतु ती आज नान नहीं है नद्यासु वेग प्रकार की छपाई के लिए जते आता इतने जी नी है बल जे का अशोक स्तंभ है ये क्या जे चित्र है हाँ रुपया वे एक सत्तर च नान है बगा मैं एक सत्तर मधी बे शेता शेक अपने जगह जो पोशिंद है तेजा त्या गवाच चित्र यठिका छापले है नद्यम बदलत गे नोटां छपाई मधुन अपना इतिहास समझते नोटा छापने च काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते तिच मुख्यालय अपने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई इतने है एकोनीसें पन्नास पास आज तक की नानी तत वपर ले धातु आकार है कसा है बगा ना आकारा मधी पदल हो तुम्हारा बगित तुम्हें नापर तुम्हें करता पैशापर तुम्हें करता नुद्धा आकारा मे अनेक प्रकार का बदल तठिका तुम्हें पहात आलात वपरले धातु को प्रकार से आकार कसा है तैयार विविषय का है या सग्या विविध गोष्टी वो अपना का समकालीन भारत में महत्वा प्रश्न क्या समझता आता का ही का गे तीस पंच वर्षापूर्वी एक नान होता लोकसंख्या निियंत्रण ठेने का सन्देश देना नान तैयार के लिए होती का सन्देश मिला कि भारत की लोकसंख्या वाढ़ चलने है भारत के लोकसंख्य निियंत्रण अजे मन अशा प्रकार का सन्देश नद्यामिका दे नद्यावरती बगित अपन बगित कि नद्यावरती 
बघा इथं खाली आहेत बघा शेती आणि शेतकऱ्यांचं महत्व सांगणारी नाणी यामध्ये शेतकऱ्याच्या शेतामधील गव्हाचं जे ओंबी जिल्हा आपण म्हणतो त्या ओंबीचं चित्र या ठिकाणी आहे त्याचा काय संदेश मिळाला तर शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे आणि म्हणून त्या शेतकऱ्याचं महत्व या नाण्यातून या ठिकाणी आपल्याला समजतं तर अशा प्रकारे नाण्यांमधून त्या ठिकाणी आपल्याला इतिहास समजतो संग्रहालय भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये त्या त्या राज्याची वैशिष्ट्य सांगणारे वस्तू संग्रहालय आहेत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आपल्या महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य सांगणारी संग्रहालय आहेत मुंबई येथे असणारं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं वस्तू संग्रहालय रिझर्व्ह बँकेचं पुणे शहरातील संग्रहालय सरकारी संग्रहालय जर काही महत्वाची संग्रहात स्वतःची काही संग्रहालय असतात आणि ती अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण असतात नाणी नोटा विविध आकारातील दिवे अडकित्ते क्रिकेटचं साहित्य तसं थोडक्यात आता बघा की सचिन तेंडुलकर आहे आणि मग सचिन तेंडुलकर त्याच्या जीवनामध्ये काय ज्या काही त्यांनी बॉलचा वापर केला त्यांनी ते काही टी शर्टचा वापर केला त्यांनी काही जे बॅटचा वापर केला आणि मग अशा प्रकारचं साहित्य एका वस्तू संग्रहालय त्या ठिकाणी ठेवलं जातं क्रिकेटचं साहित्य त्यामुळे आपण सगळं सचिनचा इतिहास किंवा तो वर्ल्ड कप कशा प्रकारे खेळला कधी खेळला कोणत्या वेळेस काय वापरलं कुठलं टी शर्ट वापरलं या सगळ्यामध्ये त्या ठिकाणी क्रिकेटचं साहित्य अशा प्रकारच्या संग्रहालयातून आपल्याला त्या ठिकाणी इतिहास त्या ठिकाणी कळतो तर अशा प्रकारे ही भौतिक त्या ठिकाणी साधने आता बघा तिसऱ्या साधनांचा प्रकार आहे मौखिक साधने आता मौखिक म्हणजे काय किंवा मौखिक साधने म्हणजे काय तर मौखिक साधनं सोपं आहे मौखिक मूक म्हणजे आपलं तोंड ही साधने लिहिलेली नाही ही कुठे बघायला मिळत नाही तर मौखिक साधने म्हणजे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे मौखिक रूपाने आलेली तोंडी रूपाने आलेली या साधनामध्ये काय लोककथा म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं तुम्ही दुसरं कुणाला सांगितलं तुम्ही पुढच्या पिढीला सांगितलं तसं आपल्या आजींनी आपल्याला सांगितलं आपल्या वडिलांनी आई वडिलांनी आपल्याला सांगितलं आपण पुढे आपल्या पुढच्या पिढीला सांगणार आहे म्हणजे थोडक्यात ही मौखिक साधनांमध्ये मोडली जातात मग या साधनामध्ये मौखिक साधनं कशाला आहे आता मौखिक म्हणजे तोंडी स्वरूपाने मुखाच्या रूपाने जी साधनं एका पिढीकडून पुढच्या पिढीके चालत आलेली आहेत त्यांना मौखिक साधनं असं म्हटलं जातं मग या साधनामध्ये लोककथा आहे लोकगीतं आहे मनी आहे ओवे आहे या सगळ्यांचा समावेश मौखिक साधनामध्ये मोडला जातो संयुक्त महाराष्ट्रातील चळवळ चळवळीत लोकशाही अण्णाभाऊ साठे शाहीर अमर शेख यांनी पोवाडे रोचले आणि ते पोवाड्यातून लोकांना कार्यकर्त्यांना प्रेरणा त्या ठिकाणी मिळाली तर अशा प्रकारे पोवाडे हे सुद्धा एक मौखिक साधनामध्ये त्या ठिकाणी मोडले जातात आता पुढचा एक साधनांचा प्रकार आहे दृक श्राव्य आता दृक श्राव्य म्हणजे काय जे आपल्या डोळ्यांनी दिसतं आणि जे आपल्याला कानाने ऐकू येतं अर्थात किती छान आहे दूरदर्शन तुम्ही डोळ्याने पाहतात आणि तुमच्या कानाने ऐकतात चित्रपट डोळ्याने बघतात कानाने ऐकतात आंतरजाल इत्यादी साधनांना दृक श्राव्य श्राव्य साधनं असे म्हणतात विविध देशी परदेशी वाहिन्या हिस्ट्री चॅनल डिस्कवरी चॅनल पिक्चर अनेक प्रकारचे चॅनल तुम्ही बघतात तर हे डोळ्यांनी बघली डोळ्याने एकाच वेळेस कानाने आणि डोळ्याने या दोन्ही गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात अशा साधनांना दृक श्राव्य साधनं त्या ठिकाणी असं म्हटलं जातं तर अशा प्रकारे या ठिकाणी हे दृक श्राव्य साधनं हा एक महत्वाचा भाग आपल्याला या ठिकाणी लक्षामध्ये घेणं फार महत्वाचं आहे त्यानंतर बघा या ठिकाणी बघा एक गोष्ट म्हटलं एखाद्या घटनेचे साहित्यात कसे प्रतिंब व उमटते आणि कवी एखाद्या घटनेकडे कसे बघतो याचे एक उदाहरण कवी कुसुमाग्रज यांचे आव्हान आव्हान या भारत चीन युद्धाच्या पार्श्वर असलेल्या कवितेने कारण भारत आणि चीनचं युद्ध झालं होतं आणि त्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरती त्यांनी त्या काळातल्या पार्श्वभूमीवरती काय लिहिलं होतं एक रचलेलं कविते म्हणजे एक आव्हान या भारत चीन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रचलेलं कवितेत आहे मग अशा प्रकारे हे बर्फाचे तट पेटून उठले सदन शिवाचे को शिवाचे कोसळते रक्त आपल्या प्रियाईचे शुभ्र हिमावर ओळखते म्हणजे अशा प्रकारच्या अनेक घटनावर आधारित लिहिलेल्या साहित्यांचा शोध त्या ठिकाणी आपल्याला घेता येईल त्यानंतर बघा पुढे या ठिकाणी आहे बघा फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया एफ टी आय आय भारत सरकारने पुणे येथे एकोणीसशे साठमध्ये साधी लोकशिक्षण देण्याच्या हेतूने फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या संस्थेची स्थापना केली ती आपल्या पुण्यामध्ये आहे मग त्यामध्ये राजकारण असेल समाजकारण असेल कला क्रीडा अशा अनेक विविध क्षेत्रातील महत्वाच्या घटनांवरती आधारित वृत्तपत्र इंडियन न्यूज रिव्ह्यू या संस्थेने त्या ठिकाणी तयार केलेले आहे समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्ती असेल देशासाठी योग्य देणाऱ्या व्यक्ती असेल आणि महत्वाच्या स्थळांची माहिती देणारे अनेक अनुबोधपट डॉक्युमेंटरी ज्याला म्हणतो आपण असे ते विभागाने तयार केलेले आहेत आणि आधुनिक भारताच्या इतिहास अभ्यासासाठी हे वृत्तपत्र आणि अनुबोधपट उपयोगी त्या ठिकाणी आहेत 
तर अशा प्रकारे हे काही साधनांच्या साह्याने आपल्याला इतिहास समजतो लिखित साधने भौतिक साधने मौखिक साधने आणि नवीन आपण यावेळी चौथा प्रकार बघितलाय तो म्हणजे दृक श्राव्य साधने आता या ठिकाणी बघा की देशभक्ती या विषयाशी संबंधित कोणकोणते चित्रपट तुम्हाला ठाऊक आहेत तुम्हाला आवडले का चित्रपटाचा रसग्रहण तुमच्या शब्दामध्ये लिहा तर अशा प्रकारे आतापर्यंत आपण आधुनिक भारताच्या इतिहास लेखण्यासाठी उपयुक्त असणारी काही साधने बघितली की आधुनिक भारताचा इतिहास जो आपण अभ्यासतोय तो का अभ्यासतोय तर या साधनांच्या साह्याने तो इतिहास आपल्याला समजला कारण तुम्हाला इतिहास म्हणजे काय भूतकाळात घडवून गेलेल्या घटनांची माहिती समजून गेले म्हणजे इतिहास अतिशय साधी सोपी व्याख्या आहे त्या ठिकाणी मग भूतकाळामध्ये आपण होतो का नव्हतो ज्या घटना घडल्या त्यावेळेस आपण होतो का नव्हतो इतिहासामध्ये त्या घटना आपल्याला पुनर्निर्माण करता येत नाही विज्ञानामध्ये सूत्र पुन्हा करता येतं प्रयोग पुन्हा करता येतो अनुमान पुन्हा काढता येतं तसं इतिहासामध्ये होत नाही आता इतिहासामध्ये बघा एखादा भूकंप होऊन गेला आपण जरी नसेल परंतु शंभर वर्षापूर्वी दोनशे पूर्वी एखादा भूकंप होऊन गेलेला आहे परंतु त्या भूकंपाचा इतिहास आपल्याला माहिती आज म्हणून ते भूकंप आपण परत घडू शकतो का नाही म्हणजे इतिहासामध्ये ती गोष्ट पुनर्घटना होऊ शकत नाही म्हणून आत्तापर्यंत आपण या तीन चार साधनांच्या साह्याने आधुनिक भारताचा इतिहास त्या ठिकाणी आपण समजून घेऊ शकतो आतापर्यंत आपण आधुनिक भारताच्या इतिहास लेखनासाठी उपयुक्त असणारी काही साधनं बघितले एकविसाव्या शतकाच्या शतकात काळ इतक्या वेगाने पुढे गेलेला आहेत तर ही साधने आता अपुरे पडत आहेत त्यामुळे आता नवीन नवीन साधनं पुढे येत आहेत मग आता नवीन साधनं काय तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे तिचा वापर तुम्ही करतायत मग घरगुती टेलिफोन असेल मोबाईल असेल इंटरनेट असेल संगणक असेल प्रवासामध्ये पेजर नावाचं एक साधन होतं बघा आता ते फार टेक्निकल तंत्रज्ञान पुढे गेलं पेजर म्हणजे आपण कोणत्या ठिकाणी ते फक्त मॅसेज देण्याचं काम करायचं असतं म्हणजे थोडक्यात संपर्कासाठी ते साधन होतं परंतु ते जेवढ्या वेगात आलं तेवढ्याच वेगात ते संपुष्टात आलं कारण का तर त्याच्यापुढे तंत्रज्ञानाने आणखीन बदल केला आणखीन पुढे गेलो आणि म्हणून आंतरजालावरती इंटरनेटवरती उपलब्ध असलेल्या प्रचंड माहितीचा उपयोग इतिहासाच्या अभ्यासासाठी केला जातो परंतु ही सगळी माहिती अभ्यासच करत असताना तिची सत्यता पडताळून पाहावी लागते तिचं खरे पण त्या ठिकाणी पडताळून पाहावं लागतं ती तपासून घ्यावी लागते हे इतिहासामध्ये फार महत्वाची गोष्ट आहे त्याच्या त्याला पुरावा त्या ठिकाणी लागतो आणि याच्याच आधारे तो इतिहास पुढे लिहिला जातो आणि म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो इतिहासाच्या सर्व साधनांच्या आधारे अभ्यास करणं सहज शक्य झाले आहे तसेच ही सर्व साधने आधुनिक काळातील असल्याने आधुनिक काळात म्हणजे जी तुम्हाला माहिती परिचित आहे आणि म्हणून त्याची उपलब्ध सुद्धा सहज आपल्याला त्या ठिकाणी होते आणि म्हणून इतिहास हा जीवनातील सर्व अंगांना स्पर्श करणारा असल्याने साधनांच्या जतनेचेही प्रयत्न सर्व स्तरांना होत दिस दिसत आहेत हे आपणही सुद्धा त्या ठिकाणी करूया आणि अशा अनेक प्रकारच्या साधनातून आपल्याला इतिहास जतन करता येतो सांभाळून ठेवता येतो माहिती करून घेता येतो इतिहासावरती लेखन त्या ठिकाणी करता येतं तर अशा प्रकारे या ठिकाणी इतिहासाची साधने आणि त्या इतिहासाच्या साधनाद्वारे आपल्याला आत्तापर्यंत प्राचीन काळातला इतिहास असेल मध मध्ययुगीन काळातला इतिहास असेल किंवा आधुनिक काळातला इतिहास असेल तर ह्या इतिहासाच्या साधनांमुळे इतिहास तो त्या ठिकाणी आपल्याला आजपर्यंत समजलेला आहे माहिती त्या ठिकाणी होत गेलेला आहे आणि म्हणून इतिहासाच्या लेखनामध्ये आधुनिक आधुनिक इतिहासाच्या लेखनामध्ये किंवा कोणत्याही प्रकारचे आधुनिक असेल प्राचीन असेल मध्ययुगीन असेल तर हा सगळ्या काळातला इतिहासाच्या लेखनासाठी समजून घेण्यासाठी ही साधनं फार महत्वाची आहेत आणि म्हणून लिखित साधने भौतिक साधने आणि मौखिक साधने आणि दृक श्राव्य साधने या साधनांच्या आधारे या ठिकाणी आपल्याला इतिहास समजून त्या ठिकाणी घेता येतो धन्यवाद धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो हा घटक तुम्ही व्यवस्थित दोन चार वेळेस त्या ठिकाणी समजून घ्या अभ्यासून त्या ठिकाणी घ्या आणि नंतर पुढच्या वेळेस याचे हा घटक अभ्यासून घेतल्यानंतर समजून घेतल्यानंतर याचे स्वाध्याय तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये त्या ठिकाणी सोडवायचे आहे मी जरी आपल्याला प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी पाहायला नसलो तरी तुम्ही हा स्वाध्याय सोडून ठेवायचा आहे ज्यावेळेस प्रत्यक्ष फिजिकली शाळा सुरू होईल त्यावेळी तुमचा हा स्वाध्याय त्या ठिकाणी चेक केला जाईल धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो